その日学校で星の終わり方について学んだ地球の寿命が尽きる時ってなんかこう30億年以上も後の話らしくて未来の人たちかわいそうとか私たちには関係ないやとかそんな軽い気持ちにしかならなかった。でももし今日地球の終わりが来たとしたらかわいそうなのが未来の人たちじゃなくて今日の私たちだとしたら星の寿命が尽きる時って膨張して爆発するとかガス状になって溶けるように消えるとか言われてたけどそんな今までの常識を覆すかのようにそれは私たちの足元から現れた頂点に君臨していた何だってできると思っていた仮に何かができなくてもいつかはできるようになると思っていただからこそ何かを救えなかった時何かを変えられなかった時そして何かすらわからない謎の存在に怯える時自分たちは初めて無力であると察するのだ私たちの嘆きも届かない届くわけもない人々が目の前に現れた理不尽を拒絶し騒ぎ慌て抵抗するも虚なしくそれは不気味な笑みを浮かべ光を放つ。
海が枯れ、山がそげ、生命が消え、やがて空が見えなくなる。突如現れた巨大な影により星は滅ぼされたそれが何者なのかなぜ現れたのか誰も知らない知ることもできないただ一つだけ確実に言えることがある私たちには受け入れる以外の選択肢はなかったのだ認めざるを得なかったのだそれが星の終わり方なのだから。